大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们修这块开关电源，这个开关电源它采用的芯片是 L 2 2 6 9。首先，我们看这个位置有一个共模抗干扰电感，这个铜丝已经断了，很显然后边是有严重的短路。这个保险并没有损坏，它是一个。应该是原装的保险，但是它没有损坏。我们测量以后呢，发现它的整流桥已经短路了。好，我们测量一下。我们看这个位置是保险，并没有损坏。另外，我们这个位置有一个 NTC 的抗浪涌的热敏电阻，也没有损坏。但是它的整流桥初级就短路了，这是它的整流桥。我们测量一下，中间这两个角就是交流输入端，很显然短路了。它的输出端没有短路，这说明是这个整流桥坏了。用户呢，把这个功率管这个位置有一个功率管给卸掉了。待会儿我们再把这个功率管给它上上。后边的这个位置是 T L 4 3 1在这个底下，然后这边是一些分压取样的电阻。这个位置还有一个消特加二极管是整流的。这个位置有一个指示灯已经卸掉了。没有必要给它装，因为这个电源也不值钱，而且这个指示灯没有什么作用，在电器里边。这边是它的输出滤波电容，这个是输出滤波电感，这个位置是初级和次级的 D 接在一起的一个电容。下面首先我们把整流桥换掉，再加一个功率管，然后再测量一下这个芯片周围的元件，没有损坏的话，我们上电看看是否正常输出。手边没有这么小的整流桥，换一个大个的。这段是正极输出，这段是正极输出，把它焊下来，把它换上去。搞维修有的时候就是这样，不可思议。这个整流桥并没有坏，我们看它的中间两个引脚，并没有问题，输出也是正常的。都是正常的，但是我们这个板，这个位置还是短路的。这个位置有一个共模抗干扰的电感，没有问题。看一下问题就出在这个共模抗干扰电感上了。我们把这个共模抗干扰电感给它卸下来，焊下来以后，这个位置已经不短路了。这个电感这样横着是短路的，这边开路了。这边是导通的，很显然是它的问题。我们把它重新绕制一下，绕完我们把它上上，我们再把整流桥上上就可以了。把工模抗干扰电感和整流桥焊完以后，现在插电这个驱动端已经有信号输出了。下面我们把功率管给它上上，看看是否正常了。在上功率管之前，首先我们测量一下这个芯片周围的元件是否损坏。当然，在测量之前要把这个电容上的电放掉。我已经给它放掉了。这端是 D， 它的一角是接 D， 正常的；二角是反馈端接光偶的四角，正常；三角是输入电压检测端，通过这个1 0 0 K 的电阻，上面通过两个一兆欧的电阻接到。三百伏上，刚才我们看了有信号，证明这一路是正常的。它的四角是频率设置引脚，外接二十四 K 的电阻是对地接的，正常的。它的五角是温度设置引脚，外接 NTC 热敏电阻，在这里它没有接，证明这个温度引脚没有用。它的六角是电流取样引脚，通过一个二百二十欧电阻接在功率管的原级电流取样电阻上。二百二十欧是正常的，它的七角是二次供电引脚，通过这端有一个二极管，然后通过一个这个滤波电容，给它进行二次供电。测量七角的二极管以及七角对地都是正常的，没有问题了。它的八角是通过这个限流电阻，还有这端有一个二极管，接到三极进行驱动，三极对地有一个十 K 电阻进行分压。它的漏极是接在开关变压器的初级
，总的测量是没有问题的。下面我们把功率管给它上上，看看是否能够正常输出。好，我们给它上一个600伏耐压的功率管。首先把黑表比接山极，红表比接原极，给它放电，然后黑表比接漏极，红表比接原极，有一个二极管的压降，反向应该是无穷大。然后红表比接山极，黑表比接原极，给它充电。漏极接红表比，黑表比接原极，这时应该是有阻值的，正常。反向，阻值会变小，我们看是正常的。下面我们就把这个长管给它上上。焊接完毕，我们插电测试，我们看输出端。十二伏正常了，我们再给它接一个假负载，看看输出是否稳定。表比接在输出端，灯亮了，输出十二点三伏，完全正常。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。